nitie janeno mar LTN en thuolo maber ma kawi kendo rwaki chenro mar weche geki mag World Cup Russia 2018 mabiro ni TV mari malulwe kaendi seche duto pile ka pile kaka ingeyo odiochieng manyoro nye en group A kod group B ama gite koro nyo sayo kaka koro Spain no donjo uh, to Portugal bo donjo mane group B ay Russia bende ne odonjo kod team nendo mar Uruguay mano e group A kawono Tuke mko dhi betie kagin Denmark, Brogo ya kwa Australia, wantire kwa France kwa Peru, taya wantire kwa Argentina kwa Russia. Wantire kwa Kenny Rungu kaindi, maburu miwa wichi kikikuro. Matutu wa winja nini tokoro, angu mantire tuke kwa chako gima nyoro, to gima kawono. Kena karibu sana umesikia... Squeeze na squeeze umesema unaweza kuelewa moja mbili tatu. <laughs> <laughs> kwa hivyo lugha si chenga sana kama ilivyokuwa hapo awali. Eh hivi karibuni tutakuja tubadilishe. Tutabadilisha na sasa. <laughs> <laughs> Bila shaka. Sasa uh, jana tukaona mechi uh, Morocco wakacheza vizuri lakini bahati ya kusimama. Mm. Tena kosa lile lile bado ndo linatukosoa kwa sababu kama uwezi defend set pieces katika World Cup mm-hmm. eh, hakuna mahali utaenda kwa sababu unaweza kuwa ukicheza vizuri alafu timu ipate free kick kama ipate corner hivyo alafu umeharibiwa mchezo wako 1-0 kutoka hapo ni kudefend na hivyo ndo Portugal walifanya walipata tu bao la kwa sababu ile free kick ni kama pia walikuwa wanajua kuna weakness ya Morocco kwa set pieces kwa sababu badala ya kuchapa direct walichapa ile short free kick i mean short corner alafu wakaingiza Ronaldo kuna watu ambao unaweza acha unmarked lakini, eh, lakini si Cristiano Ronaldo kwa sababu wako sawa kichwa kifua Kila right kitu. foot left foot kwa hivyo ile ilikuwa kosa kubwa na ile ndio iliyomalizia Morocco kabisa hapo ndio waliishia mm. sasa tuseme have Ronaldo ni mkufunzi ambaye yako na tajriba sana na ni jamaa ambayo tunajua uh, katika timu za Afrika ameweza kuna wili sana kiufuki kikazi ki, ki, ki tuseme katika kiufundi ki mtu ambaye anajua hali ya mpira anajua kusoma game na yote haya jana tuliona alijaribu kadri ya uwezo wake je ni nini kilikula Morocco maana ile timu ni timu sawa sana eh Morocco alikosa tu makali na makali ni kitu ambayo inaharibu mchezo wote wa yule kwa sababu mnaweza kuwa mko na possession mko na chances mko na free kick mko na kila kitu lakini kama hakuna mtu ambaye anaweka ile mpira mshambuliaji tu wa kumalizia basi kesi kuisha lakini tuliona mchezo wa hali ya juu kutoka Hakim Ziyech na yeye tunatarajia sasa kuna timu mingi zimeshampangia na sasa I'm sure zime, zimekuwa maradufu kwa sababu alicheza kutoka na hali ingine hata Bernardo Silva hakuona e, kwa Rezma pia wakaingiza Jelson Martins hakuna mtu ambaye alikuwa kumshikilia na ukiangalia pia waliweza kuingiza Dirar pande ile badala ya Busufa na Dirar kumbuka angalau yeye amecheza France sana kwa hivyo ile panda shuka ya wingback alikuwa ameweza vizuri sana na aliweza kufungua sasa space zie chata akapata space na pia e, tuliona Ben Taleb na Ben Youssef wameingia lakini bado hakuna jambo lilifunguka kwa hivyo ilifika mahali hata ni Benatia center back ndio alikuwa na chances i think kama mbili tatu kwa free kick na e, bado hakuweza kufunga kwa hivyo ni makali tu na ile ni jambo ambalo Renard anaweza anaweza jivunia kwa sababu walicheza tactics nzuri mfumo wa mchezo urembo wa kucheza pia ulikuwa lakini finishing tu kama wanataka kufika ile level ya African Cup winners na pia the next world cup ya Qatar wakuwe karibu e, ile ndio kazi inafaa waweke watafute mshambulizi mzuri ama washambulizi wawili watatu hivi wale wanaweza kusaidia katika hali kama ile kumbuka makali pia ni practice mm-hmm. kwa hivyo sijui kama pia anaweza angalia aweze kusaidia kina ZH kina Dirar waweze kipata chance anaweza kufinish. Kwa hivyo ni practice kwa pitch. Sa nyingine unaweza kosa ndio mshambulizi lakini lazima uangalie sana waweze kufanya ile makali ya finishing. Mm-hmm. Ah, sasa bila shaka pia mm-hmm. jana yetu kwa Cristiano Ronaldo kapata bao yake ya nne. Sasa hivi yeye ndio top scorer katika mchuano huu. Mm-hmm. Je, tuna mengi ya kutarajia zaidi kutoka kwa mchezaji huyu tukiendelea mbele maana sasa watacheza mechi ya mwisho wa na Russia. Hiyo mm-hmm. hiyo mchezo wa Russia itakuwa ni mchezo tu wa kawaida tu unajua ni ile ya kuweza tu kujimoya moya pale lakini si ati kwamba wanatafuta kufuzu. Mm, kumbuka tulisema Ronaldo na angalia zile rekodi za Gerd Muller. Thomas Muller na pia Ronaldo mwenyewe mm-hmm. na naona kama alikuja kwa hii kwa, kwa mashindano haya akiwa na hilo lengo amesali na mabao matatu tu eh kwa hivyo une jamaa ah, ambaye anaweza pega bao saba eh, kama kama za Ronaldo Ronaldo ya man, Ronaldo ya kuna rekodi sasa hivi Ronaldo ule ule Ronaldo mm-hmm. wa Brazil sana ah, mabao saba kwa, mm-hmm. kwa kwa mechi za kombe la dunia kwa hivyo 2002 eh, kwa hivyo huenda huenda anaweza labda anaweza fikia lakini kuna akona mali pengi sana ya kuweza kuongeza idadi yake ya mchezo kwa sababu mm-hmm 
kufunga tu si ile kitu ambayo itasaidia Portugal. Kumbuka kuna timu ambazo hata wakifunga wafunga moja mm. bado wanaweza tafuta mbili tatu. Kwa hivyo Portugal ndio tunafaa kuogopa lakini tena wakipata timu ambayo inaweza kudhibiti tu Cristiano watakuwa na shida kwa sababu tunaona wachezaji wote wengine hakuna mwenye ana contribute. Kumbuka waliacha Luis nani nyumbani. Waliacha mwenye aliyoshindia kikombe Edea nyumbani. E, na tujiona ya kutosha kutoka Adrian Silva. Tujiona ya kutosha kutoka ule jamaa wa AC Milan em, Gomez. Atujione ya kutosha kutoka Bernardo Silva akiwa Manchester City. Atujione ya kutosha kutoka Jelson Martins. Kwa hivyo Portugal wako na shida kubwa. They need to step up. Lazima wa improve. Otherwise Cristiano akikabwa ama apate yellow card e, ile suspension mm-hmm. basi kesi yao itakuwa imekwishia hapo. Wataishia hapo. Kwa hivyo ni kwa hivyo ni timu tu ya Cristiano Ronaldo peke yake anacheza mm-hmm. pale. Ah tukaangalia tena pale mwingine Portugal uh, mina, uh, Uruguay wakaingia pale uh, tuseme ni kwa ajili ya Bawile ya Suarez. <laughs> Suarez akicheza mechi yake ya mia moja pale mm-hmm. pia akaweza kufungia Uruguay. Sasa hivi amefungia Uruguay mabao 54 kwa mechi mia moja. Mchezaji huyo ni mti, mchezaji wa kutajika kweli kweli. E, kumbuka Kavani na na Suarez ni wanashinda wakiongeza e, zile rekodi za Uruguay kwa sababu e, walifikia za Fulham kitambo sana na akamwacha nyuma na kumbuka wako around 32 na Kavani 30 kwa hivyo naona wakicheza kama miaka 3 4 hivi kibaki kwa hivyo ile rekodi zitakuwa yao na sio ni watu wengi wakija kufikia lakini kumbuka Uruguay walikuja kwa hiyo tournament wakiwa na tuseme changamoto kwa sababu mm. walikuwa naangalia waingize ile squad yao ya under 23s ambao walibeba walikuwa finali ya the last world cup ya under 23s ama wakuje na wale the experienced men mm. na tumeona coach adapter bares ameweza kufanya mix ya wale watu wa, wachanga mm. na tena wale wako na experience tuliona mchezo mzuri sana kutoka ule kijana Bentancur anayechezea Juventus na pia DR Sketa ni mtu ambaye wamecheza vizuri kufikia sasa. Kwa hivyo Uruguay ni timu ambayo watu bado wajui e, ni nini tunatarajia kwao. Lakini tumeona ule hali wao mchezo haubadiliki bado. Defense bado haipitiki. Kwa hivyo Diego Godin, Jimenez pale nyuma, Varela na Muslera of course pale kwa kipa kuna venye tunaona ha, ni ngumu kuwafunga. Kwa hivyo kumbuka tulisema group A mwenye anatoka pale kama ni kama ni Uruguay ama ni Russia wanaenda mm-hmm. kupatana na Spain ama Portugal mm-hmm. na sasa hiyo imekuwa dhahiri shairi kwa hivyo tuko na mechi ambazo zitakuwa a tactical battle ile mm-hmm. tunaweza ona hata extra time ya kwanza na kwanza. penalty kwa round of 16 mm-hmm. ah bila shaka sasa pia Suarez mpenzi mtazamaji pia jana akawa mchezaji wa kwanza kuweza kufunga katika World Cup tatu mfululizo katika Uruguay yeah, katika yeah. Uruguay yeah. World Cup tatu moja mbili tatu hizo miaka 12 yeah. mfululizo kama anafunga kila World Cup na hiyo pengine pia ni kitu lazima tuposeme Suarez ni ni, 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 ni mtu ambaye ana utukutu sana lakini tumeona umara hii amekuwa ni mtu sasa amekoma anafanya mambo yake kwa njia mtu amekoma bado pressure haijafika kwangu nasema Uruguay walikuwa wanajua vizuri ile group ni raisi na lazima watai top kwa hivyo sasa imebaki tu kupiga na Russia hiyo eh, point ya hizo point za mwisho mwenye atamaliza group wa kwanza lakini bado kuna shida kwa sababu sasa ujui uchague Portugal ama uchague Spain lakini tumeona discipline yake ni improve kidogo na kumbuka pia tulikuwa tumeona eh, Tabarez alikuwa amesema kwa sasa umeona akitembea na crutches kuna ile autoimmune disease ako nayo na kwa sasa timu ya Uruguay ni kama imeshikamana ili waweze kupea kocha wao final yeah, send off mzuri kwa sympathy stress eh, mingi Mpenzi mtazamaji tunaelekea katika mapumziko madogo tu kisha tukirudi tutaendelea sana na kuweza kujua mambo yamefanyika mengi sana pale tumeona Diego Costa amefanya mambo pale jana kuna wale kuna wale mashabiki wa Senegal ambao walionyesha walionyesha tuseme ile ungwana ungwana wa hali ya juu sana katika zile mechi za, za World Cup pale sikio wakicheza na timu ile ya Poland yote haya tunakuja kuyaangazia alafu tuweze kujua mechi za leo zitakuwa vipi sicheze mbali